绕了一圈，实在没有头绪，到底要吃什么？看到这间，感觉好像气氛还不错，而且这么晚了，也还有人在里面用餐，应该是还行吧？那我们就来试试看这间好了。你有。来这边吃饭，他们还有送他们的这个土耳其的大饼，加一下它的这个酱料试试看。我先吃一下它的这个原味的酱料，嗯，它这个还蛮特别的哎，它是番茄下去炒的味道，然后它是酸酸辣的，这白色的试试看，这个好像是有加奶酪，点了一份是鸡翅的套餐。然后一份是鸡排的套餐，看起来蛮丰盛的哎，可能这是鸡排的，然后有薯条，来到土耳其的第一餐，那我们来看一下这个，它的鸡排烤得非常的香哎，超好吃的，而且很嫩，跟我们之前吃过的鸡排不一样，之前好像在马其顿那次的鸡排就不是很 OK。然后妈妈的这个小鸡腿，鸡翅的，我觉得我的鸡排略胜一筹。小鸡翅吃起来有点干涩的感觉，然后这个大饼加这个酱真的好吃，虽然是有点辣。啊，配料还有像这个小辣椒，它是腌辣椒，酸酸辣辣。土耳其主食也是有吃饭的。还有这个饭好像有调味，吃起来有点咸咸的味道，又饭又薯条，双重搭配。然后还送我们那么多个大饼，来试试看这个，这么大一条的辣椒，这应该是剥皮辣椒吧？这个吃起来是有点甜甜的，像青椒还是甜椒的那种口感。底部头这边就会辣了，下面还好，吃到上面就是辣了。烤番茄，这样面包夹着吃应该就很好吃，像吃汉堡一样。土耳其式的汉堡，推荐大家来这间。另有就在老城区的这里，土耳其式的柠檬汁，看一下它这个上面还有渣渣。不知道是加了什么东西，还有这个一颗一颗的没有滤掉的东西，嗯，还蛮甜的哎，不会很酸的柠檬汁，怕酸的这个可以喝。大家猜一下，我们这样这一餐吃多少呢？在番红花城这边，一个是鸡翅的套餐，一个是鸡排的套餐，然后刚还加点了这个饮料，总共是只要一百九十五里啦。大概三百块，现在要带大家去看一下我们今天晚上的民宿是住什么，走吧。这边就是我们的住宿的地方，看一下它的外面有没有很像 Halloween 的感觉，很多这个小玩偶。我在崔大康订了这一间饭店。来的时候才发现，我的车子就刚好停在旁边了而已，超幸运的。这边是饭店，然后这边就是我车子停的地方了。误打误撞却停到了这个好地方。看起来是不是很像在万圣节看到的一些装饰？我们今天就要住在这边了，有点像鬼屋的感觉，哇，还蛮特别的。看一下这边这么大一间，它有一张双人床，然后这边一张单人床，这边一间单人床，总共可以睡四个人。这个晚上才三百里啦。大概四百八台币，老板超热情的，还泡了两杯茶来给我们
第一天来到土耳其，在番红花城这边就感觉到土耳其人非常的热情。我喝的茶，看一下这边，正对面这里就是老城区了。明天早上打开窗户看，对面应该是超漂亮的。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，就会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。